এই জন্য মুসলিমদের বিজয়ের জয়ধ্ব নেই স্টেডিয়ামগুলোর দিকে তাকালে আজ মানব শূন্য এমন বিশাল আয়োজন হলো বিপিএলে কিন্তু মাঠে খেলা দেখতে তিনশো জন লোকও নাই সিনেমা হলগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় অনেক ভালো মানের মুভি হচ্ছে অথচ ইয়াং জেনারেশন নেই সেখানে তাহলে কথা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনরা গেল কোথায় ইউটিউবে দেখা গেছে বিভিন্ন আঠারো প্লাস এবং মুভি সার্চ তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি কিন্তু এখন গবেষণায় দেখা গেছে তাও নেই তাহলে যুবকরা কোথায় গেল যুবকরা আছে তবে একটু পরিবর্তনের দিকে আল্লাহর ইচ্ছাতে এখন বিপিএল সিনেমা ইউটিউবে আঠারো প্লাস বাদ দিয়ে সার্চ করা শুরু করেছে মিজানুর রহমান আজহারি রোয়াজ এ যেন মুসলমানদের বিজয়ের জয় ধ্বনি মানুষ পরিবর্তন হচ্ছে অনেকে বিশেষ করে ইয়াংরা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব আমির হামজা মালানা মিজবা সাহেবের ওয়াজ শুনে আমি নিজে দেখেছি অনেকে দাড়ি ডাকতে গতকাল চুয়াডাঙ্গায় তার প্রমাণ মিজানুর রহমান আজহারির মাহফিলে প্রায় দশ লাখের মতো মানুষ হয়েছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম যা কিনা সাইদি সাহেবের মাহফিলে হতো একটা সময় এবং এক হিন্দু ভাইও ওই মাহফিলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন তারপরেও কিছু মানুষ তাকে কাফের বলে এবং তার মাহফিলে বাধা দেয় তার মাহফিলগুলো যদি সবগুলো হতো তাহলে আরও হিন্দুরা অথবা বিধর্মীরা মুসলমান ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতো ঘটে এরা দেশে অন্যায় জুলুম অত্যাচার বন্ধ করতে পারে না এরা তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দেয় চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারে না টেন্ডারবাজি বন্ধ করতে পারে না মানুষটাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যতগুলো ইসলামী স্কলার রয়েছেন তাদের মধ্যে এই মানুষটাকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সুন্দর বাচন ভঙ্গির কারণে অল্প সময়ের মধ্যে তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে যান তিনি মালানা মিজানুর রহমান আল আজহারি উনিশশো নব্বই সালে ঢাকার ডেমরায় জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা একজন মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন মা একজন গৃহিণী তিনি দুই সালে দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পে উত্তীর্ণ হন দুই সালে আলিম পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের টপ মেরিট লিস্টে জায়গা করে নেন তিনি দুই সালে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত মিশর সরকারের শিক্ষাবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি তিনি ডিপার্টমেন্ট অব দ্যের কোরআনিক সায়েন্স হতে দুই হাজার বারো সালে আশি শতাংশ নম্বর পেয়ে অনার্স পাস করেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া থেকে তিনি দুই হাজার ষোলো সালের মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং এম ফিল শেষ করেন আয়ালস পরীক্ষায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর অর্জন করেন তিনি আজকাল স্যানেল টেলিভিশনগুলোর চর্চা দেখে আমি খুব অবাক হই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কখন ভাইরাল হলো সেটা নিয়ে পড়ে থাকেন আমাদের স্যানেলাইট টেলিভিশনগুলো কিন্তু যার কথায় লাখ লাখ তরুণরা নেশা জাতীয় পণ্য থেকে বিরত থাকছে নিজেদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে আমার বোনরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তারও হিজাব পড়ার চেষ্টা করছে এই যে অমূলক একটা পরিবর্তন যে মানুষরা এনে দিয়েছেন বা যাদের দ্বারা হচ্ছে তাদের নিয়ে আমাদের স্যাটেলের টেলিভিশনগুলো নিউজ করেন না প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই কেন উত্তর পেতে হলে আরও কিছুটা সময় আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে ইমাম মাহাদির অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই এই মুহূর্তে অলরাইট বন্ধুরা এই ভিডিওটি নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনার মন্তব্য শেয়ার করবেন আর এই ভিডিওটি যদি যান মানুষের কাছে পৌঁছাতে তাহলে অবশ্যই আপনার ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করতে ভুলবেন না